ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட் ரவாவை வச்சு ஒரு ஈஸியான டிஷ் பண்ண போகிறோம் வீட் ரவா மைதா ரவாவை விட ஹெல்த்தியான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதில் உப்மா மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா மைதா ரவாவில் பண்ணுற டேஸ்ட் அதில் வராது அதனால் அது சாப்பிட்றதுக்கு பெரியவங்க இல்லை சின்னவங்க யாருமே கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற இந்த டிஷ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கப் வீட் ரவா எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பேனில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த ரா ஸ்மெல் அது பச்சை நாத்தம்னு சொல்லுவாங்கள அது கம்ப்ளீட்டாக போகணும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அரோமா வரும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வீட் ரவாவை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இருக்கட்டும் இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு அரை கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேமை வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஹை இல்லைன்னா மீடியமில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கட்டி ஆயிரும் அதனால் லோலேயே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டு வாங்க பால் உங்களுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க ஒரேடியாக சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் தொடர்ந்து அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் கிண்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் அடுத்த அரை கப் பால் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கிண்டி விடுங்க நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டுறனால கட்டி கட்டியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஆனால் நீங்கள் வந்து கை எடுக்காமல் தொடர்ந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு பால் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வரலாம் பாருங்கள் நான் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருக்கேன் நான் இன்னும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு இங்கே பால் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது கஞ்சி மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக அந்த மாதிரியும் நீங்கள் இதை பண்ண முடியும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ரவா வந்து நல்லா குக் ஆகி சாஃப்டாக வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே வாங்க நீங்கள் வச்சுருக்க வீட் ரவையோட தன்மையை பொறுத்து பாலோட அளவு வந்து மாறும் எனக்கு ஒரு கப் வீட் ரவைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு பால் தேவைப்பட்டுச்சு நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப் பால் அப்புறம் ஒரு கப் தண்ணி அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இனிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகரோட அளவை இன்னும் ஜாஸ்தியும் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு இதை நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டெசர்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் பெரியவங்களையும் யாராவது வீட்டு ரவை பிடிக்காதவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இதை கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இது இன்னும் நைஸாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டு ரவையை வந்து மிக்சியில் இன்னும் பொடியாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கீழே எழுதிடுங்க எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மிக்க நன